हेलो गाइज हाउ आर यू माई नेमी नितेश एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल नितेश फिजिक्स तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बी एच यू एम एस फिजिक्स और जियो फिजिक्स का मॉडल पेपर पार्ट टू मैंने टॉप 25 फाइव प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बहुत फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम जो कि बी एस यू एम एस सी फिजिक्स या एम एस सी जियो फिजिक्स आप देने वाले हैं तो बिना किसी देरी के फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैं कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ बी फिजिक्स एम एस फिजिक्स और एम एस जियो फिजिक्स का सलूशन आप वहाँ से मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये जो टॉप ट्वेंटी फाइव प्रॉब्लम है मेरे अकॉर्डिंग इसमें से जरूर आपको एक या दो प्रॉब्लम आने वाले ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम में मिल सकते हैं बोथ एम फिजिक्स और एम एस फिजिक्स के लिए तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूंगा अगर आपको इसकी पी चाहिए तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगी तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है फीडबैक कंपोनेंट इन एन ऑप एम इंटीग्रेटर सर्किट इज ऑप एन इंटीग्रेटर में जो फीडबैक कंपोनेंट होता है वो क्या होता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रजिस्टर ऑप एम में जो कंपोनेंट में जो फीडबैक इंटीग्रेटर सर्किट जो होती है वो रजिस्टर होती है तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन क्या मारेंगे रजिस्टर तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड कह रहा है इन ए प्रैक्टिकल सैंपल एंड होल्ड सर्किट द कंट्रोल गेट इज ठीक है होल्ड सर्किट और प्रैक्टिकल सैंपल के जो कंट्रोल सर्किट होता है वो होता है मॉस्पेट मॉस्पेट का फुल फ्रेंड नाम जो है वो मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये बीजेटी से अलग होता है ठीक है तो यहाँ पे आप ध्यान दिए कि बीजेटी और फेट में भी डिफरेंस पूछा जाता है ठीक है तो ये सब चीजें आप ध्यान देंगे थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी वाइब्रेटर है इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइडिंग द इनपुट फ्रिक्वेंसी बाई टू ठीक है जो बाई स्टेबल होता है मल्टी वाइब्रेटर यहाँ पे वो उसकी प्रॉपर्टी होती है ये इनपुट फ्रीक्वेंसी को टू पे डिवाइड कर देता है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आप बाई स्टेबल को टिक करें फोर्थ क्वेश्चन देखें द कैबिटी मैग्नेट्रॉन यूजेज स्ट्रिपिंग टू देखिए यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन दिया प्रिवेंट मोड जंपिंग प्रिवेंट कैथोड बैग हिटिंग तो ये जो ऑप्शन बी है प्रिवेंट कैथोड बैग हिटिंग यही आपका राइट right ऑप्शन है चलिए आगे बढ़ते हैं कह रहा है इन एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर द रजिस्टर पेयर सर्व एज ए सिक्सटीन बीट एक्यूमुलेटर देखिए अगर माइक्रो प्रोसेसर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा आप वहां पे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं बी एच यू एंट्रेंस के लिए सारा सिलेबस आप एट ए टाइम नहीं कवर कर सकते लेकिन जो भी पढ़िए वो काफी स्ट्रॉन्ग की है कि उसमें से क्वेश्चन आए तो आप कर सके ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ इसका जो होगा ऑप्शन ए डब्ल्यू जेड यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा चलिए आगे बढ़ते हैं ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ एम बी फाइव ए जीरो जीरो एच विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैक्स विल बी अफेक्टेड मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पता होगा तो लगाइएगा नहीं पता होगा तो मत लगाइएगा वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन सी है ए सी फ्लैग क्योंकि आप सारा चीज एट ए टाइम नहीं कवर कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं द मेन फीचर ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड सेल मॉडल आर कम्बाइंड एंड प्रोपोज एज इसे बहुत सारे ऑप्शन है ऑप्टिकल मॉडल कलेक्टिव मॉडल नीलसन मॉडल नन ऑफ दी तो देखिए जो मेन फीचर था अगर आप लिक्विड ड्रॉप मॉडल या सेल मॉडल का देखेंगे तो यहाँ पे जो कलेक्टिव मॉडल है इस पर बेस्ट आई है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो करिए वो टिक करिए वो यही आपका राइट right ऑप्शन है इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बी एच यू एंट्रेंस में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर अभी तो फॉलोइंग है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक्स रे अल्फा रे बीटा रे लेमडा रे ठीक है तो लेमडा रे तो बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा ठीक है तो जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है आप पढ़े होंगे एक्स रे में आती है तो एट का जो ऑप्शन ए है आप वहाँ पे राइट ऑप्शन टिक करें चलिए आगे बढ़ते हैं जीएम काउंटर शुड ऑलवेज बी वर्क इन एज एंडिकेटेड बाई करेक्टरिस्टिक करो देखिए ये सब क्या है ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है अगर काउंटर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए जो जीएम काउंटर है आपका इसको आप जरूर पढ़ें क्योंकि हम वहाँ पे एक टीचर हैं बी सिंह ठीक है जो न्यूक्लियर फिजिक्स के हैं या आर के मलिक सर वो दोनों लोगों ने हम लोग को पढ़ाया है तो जीएम काउंटर से पेट क्वेश्चन है बी एच यू का एक ना एक क्वेश्चन आपको आना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जीएम काउंटर आप जरूर पढ़ के जाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर पढ़े जीएम काउंटर को इसमें क्या होगा आपको कि जीएम काउंटर शुड ऑलवेज भी वर्क किस रीजन में जीएम काउंटर ऑलवेज वर्क करता है ठीक है तो
कह इंक्रीज द रिएक्शन कूल द रिएक्टर टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन टू एफ द न्यूट्रॉन तो बहुत सारे लोगों का आंसर ही पता होगा कि जो मॉडरेटर का जो मेन पर्पज है वो क्या करता है फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के काम में आता है इस तरह के क्वेश्चन भी इंटरेस्ट में जरूर पूछे जाते हैं चाहे फिजिक्स की मैं बात करूँ या जियो फिजिक्स की मैं बात करूँ ठीक है इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं राइट चलिए आगे बढ़ते हैं कह रहा है इफ द मल्टी वाइब्रेटर फैक्टर के इज ग्रेटर देन वन द रिएक्शन इज कॉल्ड देखिए मल्टी वाइब्रेटर में अगर के इज ग्रेटर देन वन होता है तो रिएक्शन को क्या कहते हैं ये पूछा हुआ है ठीक है देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल एंड नॉन ऑफ देज तो इलेवंथ में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस केस में क्या होता है कि जब मल्टी मल्टीप्लेक्शन फैक्टर जो के इज ग्रेटर देन वन होता है तो उसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल केस तो ऑप्शन जो बी है आपका वो यहाँ पे राइट right ऑप्शन है इसको आप टिक करें चलिए आगे बढ़ते हैं कह रहे थे पार्टिकल विच मोस्ट इजिली पिनेट्रेट थ्रू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कह रहे पार्टिकल विच मोस्ट इजिली पिनेट्रेट थ्रू द न्यूक्लियस कौन सा इजिली पिनेट्रेट कर देता है ऑप्शन है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा न्यूट्रॉन तो यहाँ पे ऑप्शन ए को आप टिक करें न्यूट्रॉन क्या होगा मोस्ट इजिली पिनेट्रेट कर देता है थ्रू द न्यूक्लियस चलिए आगे बढ़ते हैं द सन रिलीज एनर्जी बाई यहाँ पे लिख लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख ले फिजिक्स का देख ले जियो फिजिक्स का देख ले कोई भी एंट्रेंस देख लें ये क्वेश्चन चाहे इवन बीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप बीएचयू बीएससी के क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो वो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो रॉन्ग करके चले जाते हैं देखिए कह कह रहे द सन रिलीज एनर्जी बाई जो सन है वो एनर्जी को कैसे रिलीज करता है कई सारे लोग न्यूक्लियर फ्यूजन मार के चले जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे और सॉरी कई सारे लोग न्यूक्लियर फ्यूजन मार के चले जाते हैं तो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज न्यूक्लियर फ्यूजन हिंदी में नाभिकी संलयन प्रक्रिया होती है यहाँ पे ठीक है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सन को क्या होता है रिलीज होता है यही इसका रीजन है देखिए काउंटर जीएम काउंटर सेंटिलेशन काउंटर ये दो चीज़ें हैं आप जरूर काउंटर पढ़ के जाएँ देखिए सेंटिलेशन काउंटर से भी क्वेश्चन आते हैं कह रहा है द सेंटिलेशन काउंटर ऑप्शन दिया इज नॉट यूज बाई काउंटिंग अल्फा पार्टिकल काउंट्स वनली बीटा रेज यूजेज ए मटेरियल विच इमिट्स लाइट वेन ए चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक सीट एंड फोर्थ ऑप्शन करें काउंट वनली गामा पार्टिकल तो देखिए जो सेंटिलेशन काउंटर होता है वो केवल और केवल बीटा रेज को काउंट करता है ठीक है तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपको काउंट वनली बीटा रेज वही आपका राइट ऑप्शन होगा चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट न्यूट्रॉन सा स्लो डाउन बाई फास्ट न्यूट्रॉन कैसे स्लो होते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं पहला डिफ्रेक्शन थ्रू ए स्लेट यूजिंग सील्ड ऑफ ए लेट पासिंग दम थ्रू ए सबस्टेंस रिच इन हाइड्रोजन एंड लास्ट है सीट ऑफ आयरन तो देखिए फास्ट न्यूट्रॉन को हम स्लो कर सकते हैं बाई डिफ्रेक्शन थ्रू ए स्लेट यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका वो आपका राइट right ऑप्शन है चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्सटीन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप हैज ओवरकम द रेस अराउंड प्रॉब्लम आर एस आर एस टी जे के एंड लास्ट ऑप्शन है एम बाई एस देखिए हम मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आएगा तो करिएगा नहीं आएगा तो नहीं करिएगा फ्लिप पॉप पढ़ें या आप मल्टी वाइब्रेटर पढ़ें इस तरह की चीज़ें अगर आप पढ़ें हैं तो करिए या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लें एट जीरो एट फाइव अगर आता है तो करें नहीं आता तो छोड़ के चले जा सकते हैं आप उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका जे के जे के फ्लिप फ्लॉप होता है ठीक है आगे बढ़ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पार्शियल वेब एनालिसिस कैन बी एम्पलीफाइड वेन द पोटेंशियल इज देखिए ये क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है पार्शियल वेब वेब एनालिसिस स्कैटरिंग चले आइए अगर पढ़े हैं तो ठीक है नहीं पढ़े हैं तो छोड़िए लेकिन देखिए पार्सल वेब एनालिसिस में कैन बी अप्लाइड विद द पोटेंशियल इज जब भी पोटेंशियल पार्सल वेब एनालिसिस कब लगाते हैं अगर नहीं आपको पता है तो आप जेटली पढ़ लीजिए या ग्रिपित पढ़ लीजिए अगर बुक है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है नहीं बुक है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए या मुझे ई कर सकते हैं मेरा ई लिखा हुआ है पहली स्लाइड में था तो ई करके दीजिए मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगा लेकिन कुछ चीज़ें आप जरूर पढ़ के जाइए अगर आपको क्रैक करना है तो पार्शियल वेब एनालिसिस कैन बी अप्लाइड वेन जब पोटेंशियल आपका जीरो होता है बी एच कल टू जीरो होता है तभी पार्शियल वेब एनालिसिस लगती है ठीक है तो इसका जो ऑप्शन ए है जीरो वो आपका राइट right ऑप्शन है चलिए आगे बढ़ते हैं इन पर्टरबेशन थियोरी फर्मिस गोल्टेन रूल गिफ्ट देखिए यही वहीं का प्रॉब्लम है फिर से आ रहा है ऑप्शन है रिफ्लेक्शन कोपिशियन टोटल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रॉबिलिटी पर यूनिट टाइम एंड ट्रांसमिशन कोपिशियन ठीक है फर्मी गोल्डन रूल जो भी देता है हमें पर्टरबेशन थियोरी में ठीक है वो क्या देता है मेरा वो देता है ट्रांस ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी पर यूनिट टाइम तो जो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका वो राइट right ऑप्शन हो जाएगा चलिए आ
ध्यान रखिए इफ ट्रांसमिटेंस इज इस केस में क्या होता है बहुत से स्टूडेंट वन मार के चले जाते हैं नहीं अगर ये कंडीशन होगा तो जो ट्रांसमिटेंस होता है वो जीरो होता है याद रखे रहिएगा टी की वैल्यू जीरो और आपको पता है टी की वैल्यू अगर जीरो होता है तो टोटल जो रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस होता है टोटल की वैल्यू वन अगर टी की वैल्यू आप जीरो कर देते आर की वैल्यू वन हो जाती है ये चीज़ याद रखे रहिएगा जरूर ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए पूछा जाता है ई लेस देन बी नॉट पे जो ट्रांसमिटेंस होता है वो आपका क्या होता है जीरो तो कोई भी को, कोई भी अगर देखिए मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ अगर वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए जो कि आने ही वाले हैं ये लिख के लीजिए जो कि आने ही वाले हैं तो आप वो क्वेश्चन गलत ना करें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं द डिग्री ऑफ डिजेनरेसी फॉर थ्री डी आइसोट्रोपिक हारमोनिक ऑसिलेटर ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा ठीक है थ्री डी आइसोट्रोपिक हारमोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होगा डिग्री ऑफ डिजेनरेसी वो क्या होती है आपकी एन क्यूब के इक्वल होती है ऑप्शन ए आप ऊपर राइट ऑप्शन टिक करें राइट ट्वेंटी फर्स्ट का ए डिग्री ऑफ डिजेनरेसी जो होगी थ्री डी आइसोट्रोपिक हारमोनिक ऑसिलेटर की ओके ट्वेंटी टू द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स इज गिवन बाई ये तो पता ही है आपको इनफाइनाइट स्क्वायर रूल पोटेंशियल का प्रॉब्लम है ये किसका प्रॉब्लम है इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल इससे एक क्वेश्चन फिक्स है ये याद रखे रहिए इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है एनर्जी पूछ दिया है कुछ भी पूछ सकता है वे फंक्शन पूछ सकता है प्रॉबिलिटी पूछ सकता है तो टोटल एनर्जी आपको पता है टोटल एनर्जी कितनी आती है इसके लिए एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर ये क्या है आपके यहाँ पे वर्थ है ठीक है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में एल दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एल विथ हो जाएगी तो इसका ना राइट ऑप्शन क्या होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपन टू एम एल स्क्वायर ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा राइट right ऑप्शन हो जाएगा तो यहाँ पे इसको भी इंपॉर्टेंट लिखें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ठीक है आप इसको भी इंपॉर्टेंट लिखें क्योंकि देखिए वेच्यून ट्रेस में क्या होता है कुछ जो पार्ट हैं वो बिल्कुल पेट हैं जहाँ से क्वेश्चन आना ही आने हैं ठीक है जैसे ये वाला पार्ट हो गया रिलेटिविटी हो गया मैं एक मैं सोच रहा हूँ कि एक एक वीडियो जो मैं है रिलेटिविटी पे भी बना दूँ रिलेटिविटी पे बनाने का मेन मोटो मेरा ये है अगर मैं रिलेटिविटी पे बनाता हूँ तो उससे क्या प्रॉफिट होगा उससे देखिए रिलेटिविटी अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपके 100 परसेंट रहिए कम से कम तीन प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे तो नाइन मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं रिलेटिविटी से दो या तीन प्रॉब्लम हर साल पूछा गया है ठीक है तो अगर मैं रिलेटिव वीडियो बनाता हूँ तो आपके दो या तीन प्रॉब्लम फिक्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर मुझे रिलेटिविटी वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए राइट तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग बनानी चाहिए लेकिन आप हमें कमेंट करके कमेंट बताएं ताकि मैं वीडियो को बना पाऊं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑप्टेंट बाई कपलिंग थ्री एंगुलर मोमेंटा वन थ्री बाई टू फाइव बाई टू इसका क्या होगा इसका क्या होगा मिनिमम एंगुलर मोमेंटम कितना होगा मिनिमम एंगुलर मोमेंटम आपको हो जाएगा इस क्वेश्चन में थ्री बाई ठीक है तो ऑप्शन डी आप राइट ऑप्शन टिक करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एलजेट एलजेट की जो आइगन फंक्शन क्या होती है कॉस फाइव साइन स्क्वायर फाइव ई टू पर आई फाइव कॉस स्क्वायर फाइव तो देखिए आइगन फंक्शन जो एलजेट की होगी अगर आप देखेंगे तो जो बी ऑप्शन है साइन स्क्वायर फाइव वही आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा ठीक है तो आप बी ऑप्शन को टिक करें लास्ट क्वेश्चन देखें द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्टर्ब स्टेबल न्यूक्लियस इज ऑप्शन है बाइंडिंग एनर्जी जीरो पॉइंट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नन ऑफ दीज तो ट्वेंटी फाइव अगर बात करें तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्टेबल न्यूक्लियस के लिए उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी जो बाहर डिफेक्ट से कैलकुलेट की जाती है तो फ्रेंड्स ये था कि टॉप ट्वेंटी फाइव आपके मॉडल पेपर मॉडल क्वेश्चन इससे 100 परसेंट मैं श्योर हूं कि एक या दो प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए घर पर रहे सुरक्षित रहे थैंक यू सो मच